హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కుల్ బై నీల్ సో ఈరోజు నేను కుకింగ్ రెసిపీతో వచ్చానండి మీ ముందుకి అదేంటంటే ఆనపకాయ దప్పలం ఈ ఆనపకాయ దప్పలం చేయబోతున్నాను సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దామా మనకి చాప్ చేసుకున్న ఆనపకాయ కావాలండి యాక్చువల్గా దప్పలానికి కొంచెం పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుంటాము బట్ నేను చిన్న ముక్కలే కట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే పెద్ద సైజు ముక్కలు బాబు తినలేడు కదా అందుకనే నేను చిన్న సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను పెద్ద సైజు మీ ఇష్టం వచ్చిన సైజెస్లో మీరు కట్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ అండి వన్ ఆనియన్ అండ్ త్రీ గ్రీన్ చిల్లీస్ స్లిట్ చేసుకున్నాను అండ్ చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను టామరిన్ ఈ చింతపండు నీళ్ళు కూడా మనకు కావాలి సో ఇవి దప్పలానికి యూజ్ చేస్తాము అండ్ తాలింపుకి మనం ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు చెనపప్పు రెడ్ చిల్లీ కరివేపాకు ఇవన్నీ మనకి తాలింపుకి కావాలి సో ఇవి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి సో ఎలా రెసిపీ ఎలా చేద్దామో చూద్దామా సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో ఒక బాండీ పెట్టుకోలండి దీంట్లోని మనం ఆల్రెడీ చాప్ చేసుకున్నాం కదా అనపకాయ అవి వేసుకుంటాం అనమాట మనం స్టవ్ అప్పుడే ఆన్ చేయకూడదండి స్టవ్ ఆన్ చేయకముందే మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో మిక్స్ చేసాక అప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకుంటాం ఇందులో నేను ఇప్పుడు టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఆయిల్ అండ్ నేను పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను టర్మరిక్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను సో అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం కారం తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఎక్కువ వేసాను కదా కారం ఎక్కువ తినాం అందుకనే తక్కువ వేస్తున్నాను మీకు ఎంత కారం కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను పౌడర్స్ అనేవి వేసేసాను కదా ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చింతపండు నానబెట్టుకున్నానో అది వేస్తున్నాను అనమాట ఆ టామరిండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటాం కదా దాన్ని వేసుకుంటున్నాను అది బాగా స్క్వీజ్ చేసి కొంచెంసేపు నానబెట్టాక వేసుకోవాలి అండ్ నేను ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగిస్తున్నానండి స్టవ్ వెలిగించాక దీన్ని బాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు బాయిల్ చేయాలి బాగా అన్ని కలిపి అండ్ అనదర్ ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకుంటున్నాను మనకి ఇప్పుడు ఇలా బాయిల్ అయిపోయింది కదండి చూసారా ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకున్నాను అందులో ఇప్పుడు నేను లాస్ట్లో చీనీ వేసుకుంటున్నాను షుగర్ యాక్చువల్గా బెల్లం వేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు బెల్లం అవైలబిలిటీ లేదు అందుకే షుగర్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ కళ్ళుప్పు వేస్తున్నాను సాల్ట్ తక్కువ అనిపించింది సో కళ్ళుప్పు వల్ల మనకి టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది దప్పలంకి సో అన్నీ వేసి నేను మిక్స్ చేసి మూత పెట్టి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గించుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు మనం పోపు పెట్టుకోవాలండి దానికి నేను ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను చిన్న దాంట్లో సో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది కదండి ఇప్పుడు మనం రెడీ పెట్టుకొని ఉంచుకున్న మొత్తం పోపు దినుసులు అన్నీ వేసుకుందాము ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర కరివేపాకు రెడ్ చిల్లీస్ ఏంటి మిర్చి అన్నీ వేసేసుకున్నాను ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేసి మనం అందులో మిక్స్ చేసుకోవడం అంటే లాస్ట్ ఫైనల్లో తాలింపు పెట్టుకుంటాం అనమాట దీనికి తాలింపు పెట్టుకుంటే సూపర్ వస్తుంది టేస్ట్ సో ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోతుంది కదా ఇది నేను అనపకాయ దాంట్లో మిక్స్ చేసేస్తున్నాను అంతేనండి చాలా సింపుల్ ఈ కర్రీ అది అంతా బాయిల్ చేసుకోవడం వన్ పాట్ కర్రీ లాగా దానికి తాలింపు వేసుకోవడం అంత సింపుల్ మీకు నచ్చిందా ఈ కర్రీ నచ్చితే ఒకవేళ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా ఎలా ఉంది అనేది సో మనకి డిష్ ఇది రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మనం ఇప్పుడు కొరియాండర్ కొత్తిమీరతో మనం గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాము సో దట్స్ ఇట్ అండి నా రెసిపీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్